அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முபாஸ் கிச்சனில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ரொம்ப ஈஸியான லேயர் தம் பிரியாணி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் தேவைப்பட்டவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம லேயர் தம் பிரியாணி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு வந்து நல்லா ஹீட் ஆன உடனே இதில் ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நெய் நம்ம ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணி வந்து வதக்கணும் பிரியாணிக்கு வந்து அது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அப்புறம் ஸ்பைசஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு பட்டையும் ஒரு மூணு பிரிஞ்சி இலை ஒரு நாலு நாலு அஞ்சு ஏலக்காய் அப்புறம் கிராம்பு வந்து ஒரு நாலு அப்புறம் வந்து அன்னாசிப்பு ஒன்று போட்டிருக்கேன் இது நம்மளுடைய ஃப்ளேவர் நமக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் வெங்காயம் வந்து ஒரு கால் கிலோ இரநூறுலேருந்து இரநூத்தம்பது கிராம் வரைக்கும் நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் நல்லா நீளமாக கட் பண்ணணும் கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா நைஸாக கட் பண்ணணும் இப்போ இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர்றது வரைக்கும் நம்ம வதக்கணும் நம்ம எந்த அளவுக்கு வதக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு அந்த பிரியாணி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிட்டு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுடலாம் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நமக்கு வந்து வெங்காயம் வதங்கின பிறகு நம்ம போட்டோம்னா நமக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுமே சீக்கிரமாக நமக்கு வந்து நல்லா வதங்கிடும் இல்லைன்னா ரெண்டுமே சேர்ந்து நமக்கு வந்து வதங்காமல் லேட் ஆகும் இதில் வந்து ஒரு எட்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் வந்து கொத்தமல்லி புதினா அப்புறம் வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் கிட்ட இருக்கும் தக்காளி இதை வந்து ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும் போதும் நம்ம வந்து நீ மசாலா அப்புறம் கறியெல்லாம் போடும்போது நமக்கு க தக்காளி நல்லா வதங்கிடும் இப்போ கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் நமக்கு வந்து சீக்கிரமாக வதங்குறதுக்காக இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு வதங்கிட்டு இதில் வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தனி மிளகாய் தூளும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து பெருஞ்சீரக பொடி ஒரு டீஸ்பூன் வந்து சீரக பொடி அப்புறம் ஒரு ஒன்றரை டேப் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகு பொடி அப்புறம் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா பொடி சேர்த்துருக்கேன் தயிர் வந்து சின்ன கப்புக்கு ஒரு கப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு நூறு நூறு எம்எல் இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா அந்த எண்ணெயிலே நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அந்த பச்சை ஸ்மெல்லாம் போகணும் இப்போ வந்து சிக்கன் வந்து ஒரு ஒன்றரை கிலோ இருக்கும் நம்ம ரைஸ் வந்து ஒரு கிலோ எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிலோ ரைஸ்னால் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான் ரைஸ் இந்த பேக்கெட்டில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருந்தது இப்போ ஒன்றரை கிலோ சிக்கன் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இங்கே வந்து நம்ம அரிசி வேகத்துக்காக தண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை நல்லா கொதிச்சிட்டு இப்போ இதில் கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ்லாம் நான் என்னென்ன போட்டிருக்கேன்னா மூணு ஏலக்காய் ரெண்டு பட்டை ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை அப்புறம் ஒரு மூணு கிராம்பு அப்புறம் கொஞ்சம் புதினா இலை தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் பாதி லெமன் அரிசி வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடி நான் ஊற வச்சு எடுத்துட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து இதை ஒரு செவன்டிலேருந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கொஞ்சம் வேகணும் நம்ம ஏன்னா தம் போடும்போது கரெக்டாக வந்துடும் அது வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் இப்போ ரைஸ் வந்து நமக்கு வெந்திருக்கான்னு செக் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ வடித்தோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் இங்கே வந்து ஃப்ரைடு ஆனியனுக்காக ஒரு கடையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் வச்சுருந்தேன் அது நல்லா சூடான உடனே ரெண்டு வெங்காயம் சின்னதாக ரெண்டு வெங்காயம் அதை நல்லா நீளமாக கட் பண்ணி நம்ம இந்த கலர் வர்றது வரைக்கும் போட்டு எடுக்கணும் கார்னிஸ்க்காக கொஞ்சம் கேஷ்வனட்டும் கிஸ்மிஸ் அதையும் நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் நமக்கு வந்து இந்த ஹீட்டே போதும் கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போல் பைனாப்பிள் எசன்ஸ் சேர்த்துருக்கேன் நமக்கு இது அழகாக இப்போ எண்ணெயெல்லாம் சூப்பராக பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் ஒரு லெமன் ஜூஸும் சேர்த்துருக்கேன் 
நம்ம பைனாப்பிள் எசன்ஸ்க்கு பதிலாக பைனாப்பிள் இருந்தாலும் நம்ம அதையும் அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காரம் உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு நம்ம பார்க்கலாம் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இப்போ இதிலிருந்து நான் பாதி வந்து தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் எக்ஸ்ட்ராவே எடுத்து வைக்கலாம் ஏமா நமக்கு கீழே வந்து நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறதில்ல அப்படி நம்ம செட் பிரியாணி மாதிரி அப்படியே தான் எடுக்க போகிறோம் அதனால் உங்களுக்கு கீழே கம்மியாகவே நம்ம கறி வச்சு வச்சதான் அப்புறம் எடுத்து கொடுக்கும் போது நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து ரைஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ரைஸ் போட்டுடலாம் ரைஸ் வந்து கரெக்டாக வெந்திருந்தது பிரியாணிக்கு மெயினாகவே மெயினான விஷயம் வந்து நம்ம ரைஸை கரெக்டாக வேக வச்சு எடுக்கிறது தான் இப்போ நான் வந்து இருந்த பாதி ரைஸ் அப்படியே போட்டுவிட்டேன் இப்போ இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் நெய் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் ஃப்ரைட் ஆனியன் அப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதினா அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சிக்கன் கிரேவி நம்ம சென்டரில் அதிகமாக வச்சுருந்தோம்னா நமக்கு எடுக்க கரெக்டாக இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் ஃப்ரைட் ஆனியன் கொத்தமல்லி புதினா அப்புறம் வந்து மீதி இருந்த ரைஸ் எல்லாத்தையுமே நான் போட்டுற போகிறேன் இது அப்படியே நம்ம தெரிய லேயராக கூட பண்ணலாம் அதே மாதிரி நான் கலர் எதுவுமே சேர்க்கலை வெறும் பிளைனாக தான் வைக்க போகிறேன் நம்ம வேணும்னா நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஃபைனலாக கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி புதினா அப்புறம் மீதி இருந்த ஃப்ரைட் ஆனியன் கார்னிஷ்காக எடுத்து வச்சு கேஷ்நட்டு கிஸ்மிஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம பிரியாணி வந்து லேயர் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இங்கே வந்து தோசைக்கல்லை வந்து ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணி நம்ம ரெடியாக வச்சிடணும் அப்போ நமக்கு சீக்கிரமாக தம் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் சிம்லேயே வச்சிங்கன்னா நமக்கு வந்து பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து தோசைக்கல் ஹீட்டில் இருக்கிறதுனால சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் இப்போ நமக்கு வந்து நல்ல சுட சுட லேயர் தம் பிரியாணி ரெடி ஆயிட்டு ஆல்ரெடி நான் வந்து ப்ரானும் அப்புறம் வந்து ஃபிஷ் பிரியாணியும் போட்டிருக்கேன் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கும் நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் வேணும்னா செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நமக்கு சூப்பரான பிரியாணி ரெடி இந்த பிரியாணி வந்து எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம ரெடி பண்ணணுன்னு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க எல்லாமே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோன்னா ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருந்தது கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்ஷால்லா வேறு ஒரு ரெசிபியோடு பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும்